ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు వేల పద్నాలుగు పార్లమెంట్లో అప్పుడు ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారు తెలంగాణని అనౌన్స్ చేశారు రాష్ట్రం విడిపోయిన తరువాత జరిగిన మొదటి ఎలక్షన్లో ప్రజలందరూ కొత్తగా ఏర్పడి ఆర్థిక వనరులు లేక అలానే లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తారని నమ్మి చంద్రబాబు గారిని గెలిపించారు భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను మరి చంద్రబాబు గారు గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో మన రాష్ట్రాన్ని ఏమి చేయలేదా అంటే గెలిచిన ఆరు నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో పూర్తిగా కరెంటు కష్టాలు లేకుండా చేయగలిగారు అలానే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతుల దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ పద్ధతిలో భూమిని సేకరించి మనందరి రాజధాని అయినటువంటి అమరావతిని శంకుస్థాపన చేశారు ఇంకా గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్ అంటే పెట్టుబడులు అనుకూలమైన ప్రాంతంగా దేశంలో రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది ఇంకా మన రాష్ట్ర జీడిపి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేస్తుంది అలానే మన రాష్ట్రంకి బాబుగారు సీఎం అయినాక అనంతపురంకి కియాకార్ల పరిశ్రమ వచ్చింది ఇంకా హీరో సెల్కాన్ ఎంఐ ఇలా చాలా కంపెనీలు మన రాష్ట్రంలో ప్లాంట్లను స్థాపించాయి అలానే లోటు బడ్జెట్లో కూడా మన స్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేశారు వృద్ధులకు పెన్షన్ రెండు వేలు చేశారు అలానే కేంద్రం రాష్ట్ర భాగస్వామ్యంతో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో మన రాష్ట్రంలో పదమూడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇల్లు మంజూరు చేసి దీనికోసం ఆరు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు ఖర్చు చేశారు దీని పూర్తి డేటా ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ పైన ఉంది ఒకసారి మీరు చూడండి ఇంకా దేశంలో మొట్టమొదటి నదుల అనుసంధానం అయిన పట్టిసేము ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేసి కృష్ణా డెల్టాలో ఉన్న పదమూడు లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించారు దీనివలన ఇప్పుడు కృష్ణా డెల్టాలో మూడు పంటలు పండుతున్నాయి అలానే డెబ్బై శాతం పోలవరాన్ని పూర్తి చేయగలిగారు ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మరి ఇంత చేసిన బాబుగారు ఎందుకు ఓటమిని చూశారు ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న టీడీపీ అభిమానులకు నిద్ర పట్టనీయకుండా చేస్తుంది ఈ వీడియోలో వీళ్ళందరికీ సమాధానం దొరుకుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా పేరు భార్గవ్ ముందుగా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అలానే ఈ వీడియోని ఎండ్ దాకా చూడండి మీకు నచ్చితే మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రభుత్వాలన్నీ తన ఐదేళ్ల పాలనలో ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఆలోచిస్తారు కానీ ఇదే సమయంలో రాజకీయ అవసరాల కోసం కొన్ని తెలిసి అలానే మరికొన్ని తెలియక తప్పులు చేస్తారు అలానే బాబుగారు కూడా తన రాజకీయ అవసరాల కోసం కొన్ని తప్పులు చేశారు చేసిన తప్పులు ప్రజల దాకా చేరకపోతే ప్రాబ్లం లేదు కానీ ప్రజల దగ్గరికి చేరితే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనందరం చూస్తున్నాం నేను ఏం చేశానంటే గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగిన తప్పులను అనాలిసిస్ చేసి ప్రజలను ప్రభావితం చేసిన టాప్ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను బాబుగారు సీఎం అయిన సరిగ్గా సంవత్సరానికి అవసరం లేకపోయినా తెలంగాణలో బాబుగారు పవర్ చూపిద్దామని చెప్పి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కోసం రేవంత్ రెడ్డి చేత ఎమ్మెల్యేను కొనడానికి ప్రయత్నించారు దానికి సాక్ష్యం ఈ వీడియో టైప్ మరి దీని ఫలితం కేసీఆర్ గారితో ఒప్పందం హైదరాబాద్ వదిలిపోవాలని అప్పటికప్పుడు చేసేదేం లేక అమరావతి పైన అయ్యారు బాబు గారు మరి సీఎం ఒక్కరు వస్తే సరిపోదు కదా అనే వెనక సెక్రటరీ మొత్తం రావాలి ఇందుకోసం వెలగపూడిలో తాత్కాలిక సచివాలయానికి రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు చేసి వర్షాకాలంలో కారిపోయిన బిల్డింగ్ని కట్టించారు అలానే ఉద్యోగుల కోసం టెంపరీగా హౌసెస్ ఆఫీసెస్ రెంటకు తీసుకొని మొత్తానికి ఒక తప్పు వలన దాదాపు ప్రజల సొమ్ము వెయ్యి కోట్ల వరకు వృధా చేశారు మనలో చాలామంది అనుకుంటారు వెయ్యి కోట్లే కదా వృధా చేసింది అని కానీ ఆ వెయ్యి కోట్లతో ఏం చేయొచ్చో వీడియో ఎండలో చెప్తాను సో వీడియోని ఎండ దాకా చూడండి ఈ చిన్న పొరపాట్లో మనందరం నేర్చుకోవలసింది అవసరం లేని దానికోసం ఆరాట పడకండి ఆరాట పడితే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు బాబు గారిని చూసి నేర్చుకోండి ఎమ్మెల్యేలను క్రమశిక్షణలో పెట్టకపోవడం దానికి ఒక ఉదాహరణ చింతమనేని ప్రభాకర్ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన ఎంఆర్ఓ వనజాక్షి గారి మీద చేయి చేసుకున్నప్పుడు సీఎం పొజిషన్లో ఉంటూ నలభై సంవత్సరాల రాజకీయం అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిలా స్పందించకపోవడం ఆనాడు బాబుగారు ఎమ్మెల్యేని సస్పెండ్ చేసి ఉంటే 
ఇసుక మాఫియా తగ్గేది ల్యాండ్ కబ్జాలు తగ్గేవి ఎమ్మెల్యేలు క్రమశిక్షణతో ఉండేవారు అంతకు మించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రజలు బాబు వెంట ఉండేవారు ఈరోజు రిజల్ట్ వేరేలా ఉండేది రెండు వేల పద్నాలుగులో మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన హామీల్లో ముఖ్యమైన హామీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ బాబు గారు సీఎం అయిన రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలకు ప్రత్యేక హోదా కోసం రాష్ట్రంలో వివాదం ముదురుతున్న సమయంలో అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల పదహారు సరిగ్గా రాత్రి పది గంటల సమయం తీవ్రమైన చర్చల అనంతరం కేంద్రం స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తామని అంటే బాబు గారు స్పెషల్ స్టేటస్ కన్నా స్పెషల్ ప్యాకేజీ ముద్దని చెప్పి ప్యాకేజ్కి ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఏంటి ప్రత్యేక హోదాలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ పేరు కాకుండా అన్ని వసతులు కానీ అందులో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని ఇస్తా ఉన్నప్పుడు మీకు బాధ ఏంటి ఇది జరిగిన దాదాపు రెండు సంవత్సరాల తరువాత ఎన్డీఏతో తగాదాలు వచ్చి గవర్నమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు అప్పటి వరకు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ముద్దు అని చెప్పిన బాబు గారు అప్పటికప్పుడు మాట మార్చి స్పెషల్ స్టేటస్ రాష్ట్ర సంజీవిని అని చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఈ చెప్పిందేదో రెండు వేల పదహారులో అప్పుడే గవర్నమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి స్పెషల్ స్టేటస్ అనే మాట మీద కట్టుబడి ఉండి ఉంటే ఈరోజు ఫలితం వేరేలా ఉండేది మీలో కొంతమందికి ఇలా అనిపించవచ్చు కొత్తగా ఏర్పడి నిధుల కొరత ఉన్న రాష్ట్రంకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకపోతే రాష్ట్రం నాడడం కష్టం అని చెప్పి ఆ రోజు బాబు గారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ని ఒప్పుకున్నారు అని అనొచ్చు వీరందరికీ సమాధానం వీడియో ఎండ్లో ఉంది సో వీడియోని ఎండ దాకా చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎన్టీఆర్ గారు ఏ పార్టీ నుంచి అయితే మన రాష్ట్ర ప్రజలకు విముక్తి కావాలని పార్టీని స్థాపించారో ఈరోజు తన రాజకీయ అవసరాల కోసం అదే పార్టీతో తెలంగాణలో పొత్తు పెట్టుకున్నారు గతంలో అంటే రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ గెలిచిన తరువాత చాలామంది టీడీపీ కార్యకర్తలు చనిపోయారు వీటన్నిటికీ కారణం రాజకీయం మరి ఈరోజు అదే కాంగ్రెస్తో కలిసిపోయారు కింది స్థాయిలో కార్యకర్తలు చనిపోయిన కార్యకర్తల కుటుంబాలు ఎలా కలిసిపోతారు ఇవి చూసి ప్రజలు బాబు గారిని నమ్మడం మానేశారు ఇది కూడా ఒక కారణం ఓటమికి ఎలక్షన్స్లో ఎలా అయినా గెలవాలని చెప్పి ఈ ఆరు నెలల్లో నాలుగున్నర సంవత్సరాల గుర్తురాని నిరుద్యోగులు గుర్తుకు వచ్చారు బాబు వస్తే జాబు వస్తుందన్నారు రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలనే భర్తీ చేయలేకపోయారు ఇంకా ఇప్పుడు అఫీషియల్గా ప్రజల సొమ్మును పసుపు కుంకం పేరుతో ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళలకు తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల కోట్లు పంచిపెట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన ముఖ్యమైన హామీ రైతు రుణమాఫీ ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా రైతు రుణమాఫీ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా రైతులకు రైతు రక్ష పేరుతో ఒక్కొక్క రైతుకు పదివేల చొప్పున పంచిపెట్టారు బాబు గారు చేసిన ఈ పసుపు కుంకుమ రైతు రక్ష నిరుద్యోగ వృత్తి రెండు వేలు చేయడం వల్ల మన రాష్ట్ర నోటు బడ్జెట్ మరో ఐదు సంవత్సరాల్లో లక్ష కోట్లు దాటబోతుంది ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినవన్నీ నాకు ప్రజలకు ఎక్కువ ప్రభావితం చేసేలా కనిపించాయి ఇవి కాకుండా చంద్రబాబు గారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కేవలం విమాన ప్రయాణం ఖర్చు దాదాపు ఐదు వందల కోట్లు ఇంకా ఎన్డీఏ నుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత ధర్మ పోరాట దీక్షల పేరుతో ఒక్కొక్క రోజుకు పది కోట్లు ఖర్చు అయ్యింది అని చెప్పి ఈ గవర్నమెంట్ జీవో జారీ చేసింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి నేను చెప్పిన మిస్టేక్స్ కాకుండా మీకు అనిపించిన మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి నేను వీడియో మధ్యలో వెయ్యి కోట్లు ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తానన్నాను వెయ్యి కోట్లు ఉంటే మన రాష్ట్రంలో ఎన్నో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ అలానే ఆఫీసులు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి ఈ వెయ్యి కోట్లతో వాటన్నిటికీ కొత్త భవనాలు నిర్మించవచ్చు అలానే వీడియో మధ్యలో కొంతమందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది దాని సమాధానం వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను అని చెప్పాను ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కొత్త రాష్ట్రం నిధుల కొరత ఉన్న రాష్ట్రం కేంద్రం సపోర్ట్ ఉండాలని చెప్పి స్పెషల్ ప్యాకేజ్కి ఒప్పుకున్నాను అని చంద్రబాబు చెప్పారు అని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కేంద్రం రాష్ట్రంకి దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు నిధులు ఇచ్చింది తప్ప స్పెషల్గా ఏమీ ఇవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం కాగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అందులో కేంద్రం నుంచి వచ్చిన సాయాన్ని డిపిఆర్లు తయారు చేయకపోవడం వలన రాష్ట్రం ఆ సాయాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయింది అని చెప్పింది అలానే రెండు వేల పదిహేడులో పూర్తి కావాల్సిన రెండు వందల డెబ్బై రెండు ప్రాజెక్టులు నిర్లక్ష్యంతో పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇదే ప్రభుత్వం ఆ ప్రాజెక్టు అంచనాలను ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు పెంచింది అని చెప్పింది ఈ ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు కొంతమందికి లాభం మరో పక్కన లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న మన రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన నష్టం ఇంకా ఫైనల్గా ఇప్పుడు గెలిచిన జగన్ గారు తన స్వార్థ ప్రయోజనాలకు కాకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధి అలానే ప్రజలకు మంచి పాలన అందిస్తారని ఆశిస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మ
ప్రజలు పడిన కష్టాన్ని చూశా ప్రజలు చెప్పిన బాధలను విన్నాను ఆ ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను నేను చూశా నేను విన్నా నేను ఉన్నా అని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి హామీ ఇస్తా ఉన్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలానే మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు జై హింద్